தவறி எது தப்பி பிழைக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதான் நேச்சுரல் நம்ம அதை வந்து அதை எது அதுக்கு எதிராக நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் சொல்கிற வர விஷயங்கள் நான் எனக்கு கேட்கும்போது எப்படி தோணுச்சுன்னா நிறையா சொன்னீங்க இல்லையா நான் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் டீர்னு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டீங்க நான் பார்த்த மகாவிஷ்ணு வேறு இப்போ பார்க்குற மகாவிஷ்ணு வேறு இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது முன்னே எப்போ பிடிச்சிங்க நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் நிறையா இது நன்கொடை கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆன்மீகத்துக்கு எதுக்கு வந்து பணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணமூர்த்தி எப்போ வந்து பிரம்மஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக மாறினார் எந்த மூமெண்ட்டில் மாறினார் ஏன் மாறினார் சார் நீங்கள் வந்து வாசிக்கா வாசின் இல்லையா வணக்கம் 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 ஸோ நான் இமானுவல் என்னை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கலனாலும் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு மீடியா பர்சன் சந்தி டிவியில் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இவர் என்னோடய ரூம்மேட் ஆக்சுவலி ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு ஞான நிலை அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சு ஞான நிலை வந்துருச்சு நான் சொல்கிறேன்னா மக்கள் மக்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ நிறையா உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவர் ஃபாலோ பண்ணி நிறையா விஷயங்கள் இவர் பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நாங்களே ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது இந்த வயசில் இவ்வளோ தான் பேசுகிறாரா அப்படின்னு நிறையா பேர் நாங்களாம் பேசியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸோ என்னோட சின்னவர் தான் வயசு வந்து இருபத்தி எட்டு தானே ப்ரோ இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு ஸோ என்னை விட சின்ன பையன் பட் ஸ்டில் என்ன அப்படின்னா தாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் தாட்ஸ் அவருக்கு வந்து நீங்கள் அவரோட ஸ்பீச்சஸ்லாம் பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ இந்த இந்த லைஃப் லெசன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து எப்படி பண்ணணும் மேபி அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கூட நிறையா சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறைய நல்ல விஷயங்கள் போதிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் சும்மா நாங்கள் நாங்கள் எப்படின்னா நாங்கள் இந்த பரம்பூர் ஃபவுண்டேஷனோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து நான் வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ பரம்பூர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நார்மலாக ஆரம்பித்து அவர் மட்டும்தான் ஐ மீன் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது அது யாரும் பெருசாக எடுத்து அவங்க எனக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஃபாலோயர்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவரை நேரில் வந்து சந்தித்து பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போது நிறைய இவர் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து உண்மையாக ரீச் ஆகி அது நிறைய பேர் வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து நாங்கள் ஒரு ஆந்திராவில் வந்து ஒரு கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணார் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் முப்பது பேர் இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கிளாஸ் தான் முத முதல்ல நானும் போனேன் இவருக்கும் அதான் முதல் கிளாஸ் எல்லாத்துக்குமே அதான் முதல் கிளாஸு ஸோ அந்த கிளாஸ்லேயே வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்தவங்க எல்லாமே வந்து போகும்போது வேறு ஒரு மாதிரி அவங்க அவங்க லைஃப்பே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன ஃபீல்டில் தான் போனாங்க ஆக்சுவலி நான் ஆக்சுவலி நான் அது வந்து நான் சும்மா போயிருந்தேன் கூட போயிருந்தேன் இவங்க கூட போயிருந்தேன் அப்போ பார்த்தது தான் நானே ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் நான் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுது இவர் வந்து உண்மையாகவே வந்து நிறையா விஷயங்கள் வந்து மக் ஏதோ இவர் ஞானம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஏதோ பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ கூட நான் இவரோட தான் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அங்கே வந்து ஹிமாலயாஸில் இருக்கும் ஸோ காஷ்மீர் இப்போ அங்கே காஷ்மீர் வந்திருக்கோம் நான் பெகல்காம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்கும் பெகல்காம் தான் எனக்கு பேர் அடிக்கடி மறந்துருக்கும் ஸோ பெகல்காம்ங்கிற இடத்துல தான் இருக்கும் இங்கேருந்து தான் நிறையா விஷயங்கள் இங்கே சீனரி பார்க்கும்பொழுது நிறையா விஷயங்கள் தோணுது ஐ மீன் ஒரு ட்ராவல்னாலே லைஃப் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக முடியாது ஸோ அது தான் ஸோ இப்போ நான் நிறைய விஷயம் நம்ம ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து உட்காந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்ககிட்ட ஒரு மேட்ரு கேட்கணும் கேட்கிட்டா கேளுங்க தாராளமாக அப்புறம் அதுக்கு தான் நாங்கள் மைக்கு கேமராலாம் வச்சு உட்காந்துருக்கோம் கேளுங்க சரி இப்போது மனுஷனுக்கு உண்மையாகவே நிம்மதி அப்படிங்கிறது தேவை தான் ஏன்னா பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் இருக்குது ஒரு மிஷின் மிஷின் லைஃப் ஸ்டைல்குள்ளே மாட்டுறதுக்கு பிறகு நம்ம மக்கள் மனிதனோட தன்மையே மாறி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவன் வந்து அவனோட உள் அதாவது எப்படி சொல்கிறது பிஹேவியர்லாம் மனுஷன் நிறையா மாறி இருக்கான் கல்ச்சரெல்லாம் நிறையா மாறி இருக்கிறான் மைண்ட் செட்டு மாறி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது நிம்மதிங்கிறது உண்மையாக தேவை ஆனால் இந்த நிம்மதி வந்து ஆன்மீகத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு எப்படி நம்ம வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஆன்மீகம் மட்டும்தான் ஒரே வழி நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல கேள்வி இது முதல்ல ஆன்மீகம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்மீகம்னா நம்ம ஏதோ தனியாக கிளம்பி வந்து ஒரு குடியில் அமைச்சு ஆசிரம ஆரம்பித்து தியானம் பண்ணி நிம்மதி நிலைக்கு போகிறத ஆன்மீகம் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது ஆன்மீகம் கிடையாது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரு மீன் வந்து கடலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு நான் கடலில் தேடி போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஆன்மீகம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான
ஒரு செயல் ஒன்று செய்யும் போது நம்மளோட மனைவிக்கு நம்மளோட மனதிற்கு அது நிம்மதி ஒன்று தருதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பாடல் ஒன்று கேட்குறீங்க நிம்மதி தருதுன்னா அந்த செகண்டில் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் அதுதான் நிம்மதி ஒரு நாய்க்கு சாப்பாடு வைக்கிறீங்க சாப்பாடு வைக்கும் அந்த நாய் நல்லா சாப்பிடுது உங்கள் முன்னாடி வந்து வாளாட்டிக்கிட்டே நிற்கிது அதுதான் ஆன்மீகம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு படி டீப்பாக போய் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பிடித்த பெண்ணோட கலவி செக்ஸில் ஈடுபடுறீங்க செக்ஸில் ஈடுபடும் போது அந்த பொண்ணும் நீங்களும் உயர்ந்த கட்ட பேர் பேரின்ப நிலை அடைகிறீங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆன்மீகம் இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் என்பது கல்லில் இருக்குது பூண்டில் இருக்குது புழுவில் இருக்குது செடிகளில் இருக்குது கொடிகளில் இருக்குது பறவைகளில் இருக்குது காடுகளில் இருக்குது மேடுகளில் இருக்குது தூண்லேயும் இருக்குது துரும்புலி இருக்குது இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலான்னா இதை பல கிளாஸில் நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆட்டம்ஸ் தான் எல்லா பொருட்களையோட சேர்க்க ஆட்டம்ஸோட டீப் போனீங்கன்னா உள்ளே மிஞ்சிறது எனர்ஜி தான் மிஞ்சும் லைட் தான் மிஞ்சுது வள்ளலார் தன்னுடைய ஒளி உட தன்னோட உடலை ஒளி உடலாக மாற்றி கொண்டார் அன்றைக்கி இருந்த ஜென்ரலு அன்னைக்கு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் பட்டயத்தில் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆன்மீக ரீதியாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு விஞ்ஞான ரீதியாகவும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு லைட்டு எனர்ஜி தான் பேஸ்ன்றது அந்த லைட்டு எனர்ஜின்றது மனிதனுக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்னென்னா ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நிம்மதி கிடைக்காதுங்க அவ்வளோதாங்க டயர்டுங்க உட்காந்துட்டிங்கன்னா நிம்மதிங்க அவ்வளோதாங்க விஷயம் அந்த உட்கார்ற நேரம் சாப்பிட்ற இடமா இருந்தாலும் சரி பாத்ரூமில் இருந்தாலும் சரி தூங்குற இடமா இருந்தாலும் சரி கேமரா எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் வேகமாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் ஹுசைன் போல்ட் மாதிரி ஆனால் அதுதான் அவனுக்கு நிம்மதியை தரும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஓடுறான் வேலை செய்கிறான் உடல் ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் மனம் தெளிவு நிலையில் அமைதியாக இருக்கும் பிர பிரம்ம நிலையில் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவன்லாம் இருக்கும் அதனால தான் அவன் உசைன் போல்டாக இருக்கான் புரியுது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிம்மதி அப்படின்றது மனிதன் நினைக்கக்கூடிய டெஃபினிஷனில் நிம்மதியை போய் அடக்க முடியாது அது வேறு ஒரு டெஃபினிஷனில் இருக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஓரளவு தான் டெஃபினிஷன் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் போக போக அது வேறு ஏதாவது டெஃபினிஷன் கொடுக்கலாம் மேபி எண்டில் மனிதன் வந்து தெளிவற்ற தெளிவற்ற மைண்ட் செட்டில் தான் எப்பவுமே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ தெளிவற்ற மைண்ட் செட்னா என்ன கேட்குறேன்னா அதாவது அது இயல்பு தானே அது அதாவது ஒரு ஒரு மனுஷங்கிறவன் அவனா தட்டி தடுமாறி கற்றுக்கணும் ஸோ பிரச்சனை வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு சர்வேடில் வந்து ஃபிட்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இங்கே தவறி எது தப்பி பிழைக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதான் நேச்சுரல் நம்ம அதை வந்து அதை எது அதுக்கு எதிராக நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி நீங்கள் சொல்கிற வர விஷயங்கள் நிறைய கேட்கும்போது எப்படி தோணுச்சுன்னா நிறையா சொன்னீங்க இல்லையா அவங்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் அது அதில் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னா கோவம் தான் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ கோவம் தான் கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்ல கோவத்தை கவனிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது சம்திங் மிகப்பெரிய விஷயம் தவறா எடுத்துக்காதீங்க லாக் பண்ற நினைக்காதீங்க ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த சம்திங்ன்றத மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஒண்ணு இல்லை கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா கோவம் வரும்போது பார்த்து அப்படின்னு அதை கண்ட்ரோல் பண்றது அது அப்படி பண்ணீங்கன்னா இயல்பு நிலையை விட்டு தள்ளி போயிருங்க நீங்க கோவம் வரும்போது கவனிங்க இயல்பு நிலையிலே இருப்பீங்க அந்த சம்திங்ல தான் பெரிய விஷயம் ஒழிஞ்சிருக்கு அது வந்து ஒரு இயல்பான விஷயம் தானே மனிதனுடைய அவனுடைய வந்து ருட்டினே அப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரியும் அதாவது ஒரு உயிரினம் அப்படிதான் இருக்க போகுது புறக்கும் இறக்கும் சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதுதான் இருக்கீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இதை தாண்டி இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் பண்ற மாதிரி இருக்காது அது அதாவது அற்புதமான கேள்வி அப்படின்னு அற்புதமான கேள்வி இது இதுக்கு உண்டான பதில் என்னன்னா கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்றுங்கிற திருவள்ளுவர் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு காய் இருக்கு ஒரு பழம் இருக்கு காய் புளிக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரிசல்ட் தெரிஞ்சு போச்சு கன்ஃபார்ம் நூறு சதவீதம் அதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை பழம் டேஸ்டாக இருக்கும் இனிப்பாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு தேவை இனிப்பு தான்றது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் என்ன எடுக்கணும் காய் எடுக்கணுமா பழம் எடுக்கணுமா பழத்தை தானே எடுக்கணும் அது போல் மனிதனுடைய பிறப்பு இந்த உலகம் சார்ந்த எதை நோக்கி போனாலும் கண்டிப்பாக அந்த அட்டாச்மெண்ட்டில் போய் சிக்கிடுவான் பற்றற்ற நிலைக்கு போக முடியாது இதுதான் பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்குன்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் பற்றற்றான் பற்றினை தான் பற்ற சொல்கிறார் இறைவனை தான் பிடிக்க சொல்கிறார் மனைவியவோ குழந்தைகளவோ கணவனையோ இல்லை பொன் பொருள் வீடு வாசல் செல்வம் வசதி எது சேர்த்து நீங்கள் போனீங்கனாலும் அந்த பற்று உங்களை அழிச்சிடும்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் அப்போது இந்த வகையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டர் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே இருக்குப்பா உங்களுக்கு இந்த உலகம் தான் வேணும்னா இங்கேயும் வாழ்ந்துக்கலாம் அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லாகிய அங்குங்கிறாரு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அருள் இருந்தால் அங்கே போகிறேன் ஜம்ப் பண்ணி போகிறேன் எல்லாருமே இங்கே பாருங்கள் ப்ரோ
நான் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபைட்டே பார்த்துட்டு இருந்தால் டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபைட்டர் ஆயிரும் எதை வேணாலும் என்னால் கற்றுக்க முடியுமா நிவலிங்க என்னால் எதை வேணாலும் கற்றுக்க முடியும் முடியாதுன்னு கிடையாது ஆனால் எது ஒன்றை கற்றுவிட்டால் நான் இந்த உலகத்திலேயே உயர்ந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம்னா அந்த ஒன்று தான் எனக்கு பெருசாக தெரியும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த உலகத்தை திருத்த வரல நான் ஏன் வேவுலந்து என் மென்டாலிட்டியில் தயார் நிலையில் இருக்கிறவனை மட்டும் தட்டி தூக்குறாக நான் வந்திருக்கேன் அப்போ என்னென்னா தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கெட்ஸ் தான் விழுகுமே தவிர நானே கஷ்டப்பட்டாலும் மிகப்பெரிய பிளேயர்ஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஜய் மல்லையா மாதிரியான ஆட்கள் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த இல்லை கோடி ஸ்வரங்களை நான் தட்டி தூக்க முடியாது அதுக்கு அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிங்கிறார் மாணிக்க வாசகன் அவனை கும்புறதுக்கே அவன் அருள் வேணுங்கிறப்ப தயார் நிலையில் இருக்கிறவனை தான் நானே தட்டி தூக்க முடியும் எல்லாரையும் தூக்க முடியாது இப்போது புத்தர்கிட்ட இருந்து எல்லாருமே ஞானம் அடையல ஓஷோ கிட்ட இருந்து எல்லாருமே ஞானம் அடையல ரமண மகரிஷி கிட்ட இருந்து எல்லாருமே ஞானம் அடையல இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 வாரமாக நம்ம ஒன்னா சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வீடியோஸ் பண்ணுறோம் போகிறோம் வரோம் ஆனால் உங்கள் ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க என் ஸ்டேஜில் தான் நான் இருக்கேன் எந்த ஒரு கலப்பும் க கலக்கல எவ்வளோ பெரிய ஞான புரிதலில் சொல்லி பட்டினத்தார் வந்து ஒரே வரியில் தான் ஞானம் அடைஞ்சார் காதற்ற ஊசியும் வாராது கண் எடுக்க கடை வலிக்கேன்னு படித்தோடனே ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு ஆனால் அதோட மிக சிறந்த வார்த்தைகள் மிக சிறந்த தத்துவ விளக்கங்கள்லாம் பல வீடியோவில் பேசி இன்னும் நீங்கள் தெளிவடையலை அப்போ இதுக்கு உண்டான காரணம் என்ன நீங்கள் முட்டாளும் கிடையாது நான் கடவுளும் கிடையாது கொடுத்த கொடுத்து நடக்காமல் இருக்கிறதுனால நான் கடவுள் இல்லைன்னு கிடையாது உங்களுக்கு புரியலன்றக்கா நீங்கள் ஞானம் அடையாதவனும் கிடையாது ஆனால் மேட்ரு என்னன்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அது நிகழும் அது அப்போ நிகழும் அது அப்படி நிகழும் அது எப்படி நிகழும் யாருக்கு நிகழும் எப்போ நிகழும் தெரியாது அது நம்மளை வச்சு நம்மளை ஒரு காயினாக பயன்படுத்தி இது விக்கெட் இது தூக்கு அது தூக்குன்னு நிகழும் அப்போ என்னென்னா மகாவிஷ்ணுக்கு இந்த பாதை பிடிச்சிருக்கு வலிக்கில குத்தில கொடையில் எனக்கு வேணுங்கிற தேவைகள் உடல் அளவுலையும் மன அளவுலையும் பொருள் அளவுலையும் இறைவன் எனக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த பாதை நல்லா இருக்குன்னா நான் ஒரு நாலு பேர்கிட்ட சொல்கிறேன்ப்பா யூடியூப்பில் ஆஹா இந்த பாதை நல்லா இருக்கே சரி அண்ணன் போகிற வழியில் நம்மளும் வருவோம்னு சொல்லி சில பேர் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இது இது நம்ம பெருசாக குருன்ற மாதிரியோ அதனால தான் என்ன வழிகாட்டின்னு முடிச்சுக்கிறேன் இருபத்தெட்டு வயசில் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பேசுகிறாரு அப்படிங்கிறதே வியப்பானது தான் ஏன்னா எல்லாருமே கண்டிப்பாக அதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் இப்போ சில பேருக்கு அதை டச் இருக்கும் இப்போ சில சில பேர்லாம் பார்க்கும்போது சின்ன வயசுல இருந்தே அதில் ஊறி வந்திருப்பாங்க அந்த அதனால அவங்க இந்த வயசுல எப்படி ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படி கிடையாது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சினிமா அப்படி நம்ம அடு அறிமுகமானவே அப்படி தான் நம்ம வந்து சினிமா அதை தான் அறிமுகமானோம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மாடர்ன் மாடர்னான ஒரு பல விஷயங்களை சொல்கிற ஒரு மாடர்னான ஆள் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஆல்ரெடி இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிற மாடர்னான ஆள் உங்கள் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் தான் இது இது வந்து இப்போ மெய் ஞானம் தியானம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி சயின்டிஃபிக் இப்போ எப்படின்னா ஆக்சுவலி பழைய விஷயங்கள் தான் நம்ம புதுசு புதுசாக கன்சீவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இந்த இதே விஷயத்த ஒரு சின்ன குழந்தை கன்சீவ் பண்ணால் வேறு மாதிரி கன்சீவ் பண்ணும் நம்மளே கொஞ்சம் தெளிவடைந்து கன்ஸ் கன்சீவ் பண்ணால் வேறு மாதிரி கன்சீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரே விஷயத்த இல்லை ஒரே பாட்டு அந்த பாட்டு அர்த்தம் சின்ன வயசில் முடியாது இப்போ முடியும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட மாடர்ன் அப்ரோச் என்ன நீங்கள் இந்த விஷயத்த எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை மாடர்னாக எப்படி இதுக்கு இதுக்கு நீங்கள் எப்படி இது மாடர்ன் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறீங்க இதை இதை நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நல்ல கேள்வி இதுவும் ஒரு சூப்பரான கேள்வி எப்படி இக்கால சமுதாயத்தை அந்த மாதிரி எப்படி கொண்டு போகிறீங்கன்னு கேட்குறீங்க கரெக்டாக நீங்கள் கேள்வி என்னோட கிளாஸ்லாம் நீங்கள் முன்ன பின்ன பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் டக்குன்னு ஒரு பாடல் ஒன்று பாடுவேன் என்னப்பா என் கையை தட்ட உண்டாச்சு உலகம் ஏ நான் சொன்ன பக்கம் நிற்காம சொல்லலூண்டே என் கூட சேர்ந்து கூத்தாடும் நிழலும் உள்ளார எப்போதும் உள்ளால் இந்த பாட்டை ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன் எல் எப்பயுமே சித்தர்கள் பாடே எடுக்கணும்ன்ற இல்லையா இக்கால கவிஞர்களுக்கு ஞானம் வரலையா வைரமுத்துலாம் மிகப்பெரிய ஞானம் தான் எழுத்து ஞானம் அவர்கள்லாம் தாண்ட அகங்காரம் நீ நீங்கிருச்சுன்னா அவன் சித்தன் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஞான நிலை எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் அது பிரம்ம ஞானமாக மாறிடுச்சுன்னா வித்தியா வித்தியாசம் மாறிடும் அந்த வகையில் எல்லாத்துலேயும் ஞானம் இருக்குன்றது தான் நான் சொல்கிறேன் எப்படி இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறக்குது அது பறக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு ஞானம் இருக்குது எப்படி காற்று எங்கேருந்து வருது காற்றோட பேஸ் மெட்டீரியல் என்ன பட்டாம்பூச்சி பறக்குதுன்னா அப்போ நமக்கு ரெக்கை இருந்தால் ஏன் பறக்க முடியல அப்போ பட்டாம்பூச்சியை பறக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான பேஸ் மெட்டீரியல் என்ன அப்போ பட்டாம்பூச்சிக்கு இல்லாதது நமக்கு என்ன இருக்குது இல்லை நமக்கு இல்லாத அதுக்கு என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விளக்கங்கள் தான் எல்லாத்துலேயும் பார
பிக் பாஸ் மூலியமா கொண்டு போகலாம் அந்த ஆன்மீக உலகத்துல வந்து நீங்க புதுசு கிடையாது உங்களுக்கு மேல நிறைய பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நம்ம டக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நித்யானந்தா இருக்காரு சத்குரு இருக்காரு சிவசங்கர் பாபா கூட ரீசெண்டா ஒரு ஒரு இதுல மாட்டினார் பிரச்சனை இல்ல மாட்டினார் இந்த மாதிரி ஆன்மீக குருக்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்களெல்லாம் தாண்டி மகாவிஷ்ணு பிரம்மஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுங்கிறவர் எப்படி எவ்வளோ மாடனாக இந்த விஷயத்தை அணுகிறாரு அதாவது முதல்ல நீங்கள் சொன்னி நித்யானந்தா ஒரு சில பெரிய ஐகான்ஸ்லாம் சொன்னி முதல்ல அவங்கள என்னோட நான் கம்பேரே பண்ணிக்கல ஏன்னா அவங்க ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்காங்க நான் ஒன்று சொ நான் ஒரு சாதாரண நாள் தான் ஸோ நான் முதல்ல என்னோட தாட்ஸில் வெரி ஃப்ரேங்க்லி செய்யிங் இவங்கள மைண்டில் வச்சுருக்கேன் இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக பண்ணணும் இவங்களோட அதிகமாக பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது ஏதோ எனக்கு ஒரு சில புரிதல்கள் வந்திருக்கு அந்த புரிதல்களை மக்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வாழ்கிறாங்க என் குருநாதர் அவரோட குருநாதராக ஏற்றிருக்காங்க என்ன ஃபோட்டோ என் ஃபோட்டோ வீட்டில் வைக்கணுமான்னு கேட்டாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டான்ட்டேன் என்னோடய குருநாதரை கும்பிட்டிங்கனாவே அதுக்கு மிகவும் போதுமானது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இப்போ மற்ற ஆளுங்க எப்படி அணுகிறாங்க அது நமக்கு வேண்டாம் அதுக்குள்ள நான் போகவும் விரும்பல ரொம்ப டீடைல்டா போக விரும்பல ஒரு சில பேர் உண்மைகளை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் ஒரு சில அதுதான் அவங்க 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 மற்ற விஷயங்களை எப்படி பார்த்தாங்கன்றது எனக்கு தெரியல இன்ஃபேக்ட் பல பேரோட பர்சனல் லைஃப்ல நான் போல ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதை எப்படி கொண்டு போகணும்னா வழக்கமா இருக்கிற மாதிரி இந்த கோயில்கள்ல தான் சாமி இருக்கு மாஸ்க்கில் தான் சாமி இருக்கு சர்ச்சில் தான் சாமி இருக்கு அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது விஞ்ஞான ரீதியான சில விளக்கங்களையும் கொடுக்கணும் எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் ஒருத்தன் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஒருத்தன் நினைச்சுட்டே இருக்கானா அவன் ஃபோன் பண்ணானா அது கேட்கும் போது மேஜிக்காக தெரியும் உங்களுக்கு இதுவே சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணனா ஒரு இப்படியே நீங்கள் ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போங்க டே நீ அமெரிக்காவில் இரு நான் சென்னையில் இருக்கேன் நீ அங்கேருந்து ஹே அப்படின்னா இங்கே உனக்கு கேட்குண்டா அப்படின்னா போடா லூசு பையன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அதுக்கு பேர் தான் செல்ஃபோன் உங்கள்கிட்ட ஒரு டப்பா இருக்குது என்கிட்ட ஒரு டப்பா இருக்குது அங்கே பேசினா இங்கே எப்படி கேட்குது அப்போ அதிர்வலைகள் தான் அந்த காற்று எனர்ஜி ரீதியாக காஸ்மிக் ரீதியாக இருக்குது அப்போது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஞ்ஞான பொருள்களையே படைத்தது மனிதன் நான் போய் கர்ம சித்தின்னு சொல்லுவாங்க அதை கர்ம சித்தி யோக சித்தி ஞான சித்தி சர்வ சித்தின்னு வரலாறு சொல்கிறாரு கர்மம் ஒரு செயல் செய்து ஒரு பஸ்ஸு போது ஒரு லாரி போது ஓ இங்கேருந்து போட்டோன்னே அங்கே லைட் எரிதுன்னு இதெல்லாம் சித்தி நிலைகள் தான் ஒரு ஒரு அறிவில் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் இன்னும் உயர்ந்த நிலை சித்தி நிலைகள்லாம் இருக்குது மனதனை மனிதனால் முடியாதுலாம் விஞ்ஞானம் எங்கே முடிகிறதோ அங்கே தான் மெயின் ஞானமே தொடர்கிறது இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல கண்டுபிடிக்க முடில அப்படின்னு எங்கே விஞ்ஞானம் முடியுதோ அங்கே தான் மெயின் ஞானம் தொடங்குது அது உணர்வு நிலையில் உணர்றது விளக்க ரீதியாக நமக்கு பல விஷயங்கள் கொடுக்க முடியாது இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மக்களுக்கு இப்போ பிரம்மமூர்த்த வீடியோ அவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆனதுக்கு சயின்டிஃபிக்கான சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸிமம் நான் பேசக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் நான் மௌன விரதம் பற்றி ஒரு விஷயம் ஒன்று பேசியிருப்பேன் அது ஏன் மௌன விரதம் ஆகணும் மௌனத்துக்கும் மைண்டுக்கு என்ன சம்மந்தம் மைண்டுக்கு ஆத்மாவுக்கு என்ன சம்மந்தம் இப்போது பக்தி பாதையில் போனீங்கன்னா மூட நம்பிக்கைகள் நிறையா இருக்குது இன்ஃபேக்ட் உயர்ந்த கட்ட மூட நம்பிக்கை இறைவான் இருக்கிறத தவிர வேறு எந்த மூட நம்பிக்கை போனாலும் வேஸ்ட்டு இறைவான் மூட நம்பிக்கையில் போயிட்டிங்கன்னா மனமற்ற நிலைக்கு போயிருவீங்க இறைவனை பார்த்துருவீங்க பக்தி பாதையில் ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் மேக்சிமம் எல்லோரும் எப்படி இருக்காங்க நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்காங்க அதனால தான் இப்போ ஞானம் என்பது யாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரல சிற்றறிவு பேரறிவு சிற்றறிவு இருந்தால் அந்த உலகறிவு பேரறிவு இருந்தால் ஞான அறிவு அந்த பேரறிவு வரணும்னா ஞான அறிவு வேணும் அதுக்கு பயிற்சி நிலைகள் ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் குண்டலினி யோகமோ வாசி யோகமோ சித்த வித்தையோ கிரியா யோகமோ பரம்பொருள் யோகமோ கொடுக்கக்கூடியது ஏன்னா ஒரு பார்ட்டு அழுத்திக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அந்த பார்ட்டுக்கு அதுக்குண்டான எதிர்வினை ஏதோ ஒன்று பண்ணும் அப்போ யோக சித்தி முறை மூலியமா யோக சித்தர்கள் கண்டுபிடித்தது என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த அழுத்தம் கொடுக்கும்போது உடல் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நார்மலும் இந்த மாதிரி இயங்க ஆரம்பிச்சு இந்த ஆற்றல் நிலை இது வரும் இப்படிலாம் பேசாத பேச்செல்லாம் பேசுவோம் பாடாத பாட்டெல்லாம் பாடுவான்னு சொல்லி எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா விவேகானந்தன் ஞானம் அடைந்தது போல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பயிர் திஸ் இஸ் கால்டு யோகிக் சயின்ஸ் இதுக்கு சித்தா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இதுக்காக ஒரு தனி படிப்பே இருக்குது இன்னும் இதனுடைய ஆழத்தை முழுசாக உணர்ந்தவன் யாரும் கிடையாது இலக்கே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து மெயின் ஞானமாக அதாவது மக்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது இல்லை நீங்கள் சொன்ன வீடியோக்கள் வச்சு நான் சொல்கிறேன் இலக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லை வந்து மைண்டை ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் மைண்ட் எந்த தாட்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு மெயினான ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து எப்படி அது அதுவும் வந்து
கிரியா யோகத்தை மிக பெரிய லெவலில் வளர்த்தவர் மாபெரும் சித்தர் மாபெரும் யோகி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஆர் டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் ஃபியூச்சர் ஆர் த பாஸ்ட் ஜஸ்ட் லிவ் இன் த ப்ரெசென்ட் யுவர் யூ ஃபியூச்சர் வில் பி டேக் கேர் அப்படிங்கிறார் அப்படி அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட புரிதல் உங்களுக்கு வராத வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் நம்ம பண்ணுறதுனால தான் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஞான புரியல் இந்த உலகத்தோட மேலே இருந்து உங்களுக்கு சிக்னல் வரும்போது தான் உங்களுக்கு என்ன புரியும் என்ன தெரியும் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் ஒன்று வரும் அந்த சிக்னலுக்கு தகுந்த வேலையை தான் நீங்கள் செய்வீங்களே தவிர புதுசாக ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ நீ வந்து இலக்கே இல்லாமல் இருன்னு யாரையும் சொல்லலை நூறு இலக்குகளை வச்சுக்காத ஒரு இலக்கை வச்சுக்க அந்த ஒரு இலக்கை எப்படி சூஸ் பண்ணும் உனக்கு என்ன நல்லா வருமோ உனக்கு எதில் நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸோ நல்லா பாட வரும்னா பாடல் சம்மந்தமாக நல்லா எழுத வரும்னா எழுத்து சம்மந்தமாக நல்லா மார்க்கெட்டிங் வரும்னா பேச்சு சம்மந்தமாக இந்த மாதிரி உன்னோடைய ஸ்ட்ராங் பேஸ் எதுன்னு பார்த்தா அதை இலக்க வச்சு அதில் போனோன்னா பண பிரச்சனைகளும் முடிஞ்சிடும் பொருளாதார பிரச்சனைகளும் முடிஞ்சிடும் குடும்பத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் முடிஞ்சிடும் இதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் முடியும் போதே ஒரு திருப்தி நிலைக்கு வந்துடுவான் ஃபாரின் போயிடுவான் வேணுங்கிறத என்ஜாய் பண்ணிடுவான் செக்ஸ் வச்சுப்பான் இந்த திருப்தி வரும்போது தான் இறைவன் முழுசாக ஒருத்தன் பார்க்க முடியும் உடல் கர்மா ஆத்ம கர்மா தீராமல் ஒருத்தனால் முக்தி நிலையை நிச்சயமாக அடைய முடியாது அப்போ என்னென்னா உனக்கு கண்டிப்பாக பணம் வேணும் செல்வ வளம் வேணும்னு தான் நானும் சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த செல்வ வளம் எப்படி இருக்குன்னா கர்ம துட்டாக இருக்கக்கூடாது தேவையற்ற வழிகளில் வந்துருக்கக்கூடாது ஞான நிலையில் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து அறிவு நிலையில் வந்த பணமாக இருக்கணும்னு தான் என்னுடைய கருத்து அந்த வகையில் வரக்கூடிய விஷயத்தை இப்போ நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க மெட்டீரியல் லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உண்டான பயிற்சியை நான் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டுமே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அப்போ அந்த பக்குவ நிலையை நான் சொல்லி கொடுத்தா வராது உங்களுக்கே வரும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுன்ற அது இன்ஃபேக்ட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் அதுக்கு பக்குவ நிலை இல்லாமல் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் முடியாதுன்றது எதுவுமே கிடையாது கண்ட கருமாந்திரத்துக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத விட வாழ்க்கையில் எது நம்மளை பிறவாக பிற பிறவி இல்லா பெருவாழ்வு கொண்டு போகுமோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன் ஞானத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது ஞானம்ங்கிறது பொதுவான விஷயமா இல்லை வந்து ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஞானம் என்பது இது எப்படிப்பட்ட கேள்வினா பல பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கு ஞானம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவுங்க அவ்வளோதாங்க தெளிவு தான் ஞானம் உயர்ந்த தெளிவு ஞானம் இது இவனுக்கு தான் இருக்கணும் அவனுக்கு தான் இருக்கணும் மதரன் சார்ந்தவங்களுக்கு தான் வரும் அப்படின்றது கிடையாது உங்கள் வண்டி வேகமாக ஓட்ட தெரிஞ்சதுன்னா சீக்கிரம் போய் அடைஞ்சிருவீங்க வண்டி பொறுமையாக ஓட்ட தெரிஞ்சுன்னா பொறுமையாக போவீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அது நீங்கள் போகிற ரூட்டை பொறுத்து எந்த காரில் போகிறீங்கன்ற பொறுத்து எந்த மாதிரி ஃபியூயலை எடுத்துக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து இப்போது சூஃபிசம் ஒரு சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதை நம்ம குறை சொல்ல முடியாதா ஒரு சில பேருக்கு அதுதான் செட் ஆகும் ஒரு சில பேர் விபாசனா புத்தரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது ஒரு சில பேருக்கு கரெக்டாக ஒரு சில பேர் வாசி யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுலேயும் ஞானம் கிடைக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க இம்மானுவேல் சராசரி மனிதன் திங்க் பண்ணக்கூடிய லெவலை விட சராசரி மனிதன் பேசக்கூடிய பேச விட உயர்ந்த கட்ட நிலையில் திங்க் பண்ணுறது பேசக்கூடிய ஆற்றல் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஞானம் உயர்ந்த தெளிவு உயர்ந்த சிந்தனை டிஸ்டோர்டு பண்ண டேட்டாவில் இருந்து பார்க்க முடியாது இதனால தான் நான் ஒரு கோட் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அறிவு என்பது கிணற்று நீர் போல் இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் வத்திரும் நீ படித்தத வச்சு பார்த்ததை வச்சு உணர்ந்ததை வச்சு தான் பேசுவீங்க ஆனால் இந்த ஞானம் என்பது அச்சய பாத்திரம் போல் அல்ல அல்ல குறையாதது வற்றாதது அப்படின்னு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அள்ளினீங்கன்னா மறுபடியும் ஊறிடும் அது ஆனால் கிணத்து நீர் வத்திரும் அந்த மாதிரி இந்த ஞான புரிதல் என்பது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டை வச்சு அழுத்தும் போது அந்த அழுத்தம் என்ன பண்ணுனா எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளையும் ஆக்டிவேட் பண்ணி லூசி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த படத்தில் வந்து அது இன்ஃபேக்ட் அவர் நம்ம இந்தியாவில் இருந்து தான் அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் பண்ணார் நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணார் மூளை நூறு சதவீதம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பார்க்காது பேசாது உணராதெல்லாம் பார்க்குறது உணர்றதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது நூறு சதவீதம் முழுமையாகிருச்சு பூர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னா அவன் அப்சல்யூட்டாகவே மாறிடுவான் இது மூளையோட இன்டெலிஜென்ஸ் திஸ் இஸ் கால்டு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னா அது சாதாரண வேலைலாம் இல்லை அது பண்ணுறதே வேறு லெவலில் பண்ணும் அது மூளை இயக்குறதே காஸ்மிக் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் ஸோ எப்போ ஒருத்தன் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து பைபாஸ் பண்ணிட்டு காஸ்மிக் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸோடு கனெக்ட் ஆகிறானோ
அப்படி உடல்ல பலம் இருக்கணும்னா ஓங்கி அவர் நல்லா இருக்கணும் ஓங்கி குத்துனா தானே போகணும் ஒரு இன்ச்சில் எப்படி போக முடியுது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மனம் ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இது இருக்கும்போது அந்த மாதிரியான மேஜிக்லாம் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் இப்போ நிறையா அதாவது பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷனை பற்றி வெளியே பேசுகிறாங்களே நிறைய விஷயங்கள் கமெண்ட்ஸில் பேசுகிறாங்களே அதனால் நான் அப்படியே அவங்க ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் தாராளமாக சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஓப்பனாக பதில் சொல்லலாம் அதுக்கு ஒன்டாரா புது சாமியார் அதுக்கு உங்கள் பதில் என்ன நிறையா பேர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சாமியார் சாமி யார் அப்படின்னு தேடுறவன் தான் சாமியார் பல பேர் அதை சொல்லியிருக்காங்க நான் வார்த்தைகளுக்குள்ளே போய் லாக் பண்ண விரும்பலை உங்களை குழப்பி விட விரும்பலை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சாமியார் அப்படின்ற நினப்பில் பார்த்துட்டு என்னை ஒரு எங்கன் சாக்லேட் பாயாக பார்த்தா எனக்கு சந்தோஷந்தான் சாமியார்னு சொல்லிட்டு என்னை தப்பான ஆளாக பார்த்தாலும் சந்தோஷந்தான் சாமியார்ன்ற பேரை சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு ஒரு தெளிவடைந்த நிலையில் இருக்கிற ஞானியாக பார்த்தாலும் சந்தோஷந்தான் சாமியார்னு சொல்லிட்டு என்னை ஒரு சித்தைய சித்த யோகியாக பார்த்தாலும் சந்தோஷந்தான் சித்தனாக பார்த்தாலும் சந்தோஷந்தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் நானாக இருக்கேன் எனக்கு பிடிக்குது சாப்பிட்றேன் தூங்குறேன் போகிறேன் வர்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நாலு விஷயத்தை நாலு பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக பேசிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன என் கண்டென்ட் கிடைக்கிது இல்லை பேசட்டும் சாமியார்னா சந்தோஷமாக சாமியார்னு சொல்லிக்கிட்டோம் இல்லை வேற வேறு எப்படியாவது பிடிச்ச மாதிரி சொல்கிறேன்னா பிடிச்ச மாதிரி சொல்லிக்கிட்டோம் ஐ டோன்ட் கேர் அண்ட் ஐ டோன்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஏன்னா அதை விட நிறைய நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் ஒன் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் நிறையா இது நன்கொடை கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆன்மீகத்துக்கு எதுக்கு வந்து பணம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க சன்னியாசிக்கு பணம் அவசியம் அல்ல சன்னியாசி நடத்தும் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும் அறக்கட்டளைக்கும் பணம் அவசியம் அர்ஜெண்டாக பாத்ரூம் வருதுன்னா பாத்ரூம் போகிறது கூட அஞ்சு ரூபா கேட்குறான் பணம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சரி மகாவிஷ்ணு அப்போ எந்த வகையில் உழைச்சார் ஊர் ஊராக சுற்றுறாரு அப்படின்னு வேறு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு சேர்த்து சொல்லும் போது இதுக்குண்டான பதிலும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ தான் என்னை ஒரு சில பேர் பார்க்குறாங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் பதினாலு வயசுலேருந்து மீடியா ஃபீல்டில் இருக்கு இது வரைக்கும் எட்டுலேருந்து ஒம்பது கண்ட்ரீஸ் போயிருக்கேன் நான் எனக்கு ஐ வாஸ் ஹேவிங் அண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி அதில் நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் ப்ராப்பராக ஆமாம் அது போக அதில் ஐ வாஸ் அ ப்ராப்பர் ஐடி டேக்ஸ் பேயர் சரிங்களா ஐடி டேக்ஸும் கட்டிகிட்டு இருந்திருக்கேன் ஆமாம் பதினாலு வயசுலேருந்து அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரமோ அப்புறம் பேன் கார்டு எடுத்து அப்புறம் ப்ராப்பராக பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டுலேருந்து ஒன்பது கண்ட்ரி நான் முத முதல்ல ஒரு வெளிநாடு போனதே பேங்காக்கு அதில் நான் அஞ்சு பேரை கூட்டிகிட்டு போனேன் என்னையும் யாரும் கூட்டிகிட்டு போகல அந்த டைம்லேயே ஆயிரம் மேடைகளுக்கு மேலே ஏறியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹாவ் அ கவர்மெண்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பிஸ்னஸில் இருந்தேன் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் இருந்தேன் அது போக ஆன்லைன் எஸ்இஓ மார்க்கெட்டிங்கில் இருந்தேன் அது போக வேறு என்ன ஸ்டே ஐ வாஸ் அ ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் ஒரு ஷோ பண்ணாவே சாலிடாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த டைமில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நான் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னா வேறு என்ன ஆன்லைன் கிளிக் பேங்க்கில் அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த இன்கம் வந்துட்டு இருந்தது நிறையா சொல்லலாங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட்டர் இமேஜினேஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்து துருவங்கள் பதினாறுன்னு ஒரு தமிழ் படத்தை கேரளா ஸ்டேட் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஐ வாஸ் அ ப்ராப்பர் ஃபிலிம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அது போக நிறையா பண்ணியிருக்கேன்னு வைங்க எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வரேன்னா இந்த பணத்தை எடுத்து தான் இன்றைக்கி உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை ஆல்ரெடி ஐ வாஸ் அ எக்ஸ்ப்ளோரர் ஐ வாஸ் அ ட்ராவலர் அண்ட் ஸ்டில் இப்போ வந்து இன்னும் மக்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்காக சுற்றிட்டு இருந்தேன் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிறதுக்காக வழக்கமாக ஒரே ஃப்ரேமில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சீனரியாக நான் சுற்றி பொதுவாகவே நிறையா ஊர் சுற்றுவேன் நான் ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு போனால் என் நான் பார்க்கக்கூடிய உலகத்தை அவங்களும் பார்ப்பாங்க ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பணம் கலெக்ட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா இப்போது ஒரு சில பேர் இப்போது நீங்கள் ஓப்பனாக ஒரு ஃபே நம்ம ஃபேக்டை பேசுவோம் பல பேர் மறைச்சி பேசுகிறத கொஞ்சம் ஓப்பனாகவே பேசுவோமே நீங்கள் யோசிக்கணும் எங்கேயுமே காசு தராமல் ஏன் சாமியாருங்கிட்ட காசு செய்யுது பல நல்ல சாமியாருங்களும் இருக்காங்க கெட்ட சாமியாருங்களும் இருக்காங்க நம்ம அவங்க அவ்வளோ டீப்பாக போக வேணாம் ஆனால் ஏன் கோடி கோடியாக சேருது தங்கம் வைரம் வைடூரியம் எல்லாம் ஏன் அங்கே சேருது யோசிக்கணும்ல இது எல்லாத்துக்கும் டவுட் ஏன் சேருது அப்போ என்ன அவங்க மயக்கிடுறாங்களா ஏதாவது சாப்பிட்றதுல
பொதுவாகவே ஒரு ஃபவுண்டேஷனோட நோக்கமே அறக்கட்டளைன்னு இருக்கிறதே வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய எண்ணத்தில் தான் இருக்கும் அந்த எயிட்டி ஜின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு அமைப்பெல்லாம் இருக்கு அது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்ரூவல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா யூஎஸ் யூகே இந்த மாதிரியான நாடுகளில் இருந்து சும்மாவே நூறு கோடி இரநூறு கோடி அனுப்புவாங்க அவங்க எதுக்காக அப்படின்னா உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபண்ட் உங்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அனுப்புவாங்க நீங்கள் நல்லது பண்ணுறக்காக மட்டும்தான் எடுத்து செலவு போகணும் ஆனால் முக்காவாசி பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குறிப்பிட்ட கட்டம் வர வரைக்கும் நல்லா செயல்பட்டுட்டு அப்புறம் கணக்கு வழக்கு பார்க்காம இவங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ஆகணும்னா அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ஸோ பணம் என்பது எல்லாத்துக்கு தேவையா ஒரு மெட்டீரியல் அவ்வளோதான் ஏன் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாமியார்கள்கிட்ட சேர்ற காரணம் இந்த கரும வினை எங்கேயிருந்தோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை கொடுத்துட்டா இது இன்ஃபேக்ட் அவங்க தலையில் கட்டி விடுற மாதிரி தான் பல சாமியார் பணம் வாங்க மாட்டாங்க ஏன் வந்து மக்கள் வந்து உங்களை திரும்ப திரும்ப அப்படி கேட்குறாங்கன்னா மற்றவங்க மட்டும் காசு வச்சுருக்கக்கூடாது செலவு பண்ணாதீங்க காசுக்கு ஆசைப்படாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு இவர் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் டொனேஷன் வருது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி நூறு சதவீதம் அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு நூலில் இப்படியும் ப்ளே பண்ணலாம் இப்படியும் ப்ளே பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் விளையாடலாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இமானுவல் உங்களை எவ்வளோ எவ்வளோ மீட்டிங் பார்த்துருக்கான் எனக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் வேறு லெவலில் மீட்டிங் எடுக்கிறீங்க நான் சொன்னேன்னா ஒரு செகண்ட் நீங்கள் விழிப்புணர்வு நிலையில் வேணாலும் அவுட் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் போயிடுவீங்க அப்போ அந்த வகையில் இன்ஃபேக்ட் உண்மை சத்தியமான உண்மை வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய உண்மை உங்களுக்கு நான் அதை எக்ஸாம்பிள் வேணால் நான் எடுத்து வேணால் நான் காட்டுறேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜீவகாரணி ஒழுக்கத்தோடு இன்னொருத்தனுக்கு நீ கொடுக்கும்போது உனக்கு திருப்பி வரும்னு சித்தர்கள் சொல்கிறாங்க பைபிளில் சொல்லியிருக்கு குரானில் சொல்லியிருக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்கு அதோட ஒரு கட்டம் உள்ளே போனால் என்ன தேவையற்ற பொருளை நீ வச்சிருக்கன்னா கொண்டு போய் கொடுத்துருன்றாங்க இவன் போய் எங்கே போய் கொடுக்குறதுன்னு தெரியாது கொண்டு போய் கொடுத்தா இவனே மாட்டிப்பான்னு சொல்லி ஒரு டவுட் அப்போ என்னென்னா ஓப்பனாகவே சில சாமியார்கள் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கூட்டி நான் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுறேன்னு பண்ணுறாங்க கேட்குறது தவறு இல்லை ஆனால் வாங்கி கரெக்டாக பண்ணுறானான்றது தான் கேள்வி அப்போ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய பொண்ணு பொருள் செல்வம் வசதி வீடு வாசல் எல்லாமே அவன்கிட்ட எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடியது இவன் நல்லா இருக்கட்டும் பண்ணல தான் பாவத்தை கழிக்கிறதுக்கு பண்ணுறான் பாவம் கழியும் அதில் ஆனால் முழு பாவெல்லாம் கழியாது இவ்வளோ நாள் சேர்த்து வச்சதில் கொஞ்சம் குறைக்கும் போது இன்னொருத்தனோட சாப்பாட்டை நீ தின்றிருக்க அப்போ இன்னொருத்தனோட சாப்பாட்டை தின்னதுக்கு உண்டான பலனை நீ அனுபவிப்பேன் அதை இப்போ செஞ்சுட்டேன்னா அது போயிடும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இப்போ நான் பணம் கலெக்ட் பண்ணுறது அன்னதானத்துக்கு பணம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் லாக்டவுனில் வந்த அளவுக்கு இப்போ அன்னதானத்துக்கு பணம் வர்றது கிடையாது இருந்தாலும் வர்றவங்க அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அந்த பணத்தை வாங்கி என்ன பண்ணுறேன் அன்னதானம் பண்ணுறேன் டெய்லி முந்நூறு பேருக்கு பரம்பூர் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக சாப்பாடு போயிட்டு இருக்கு டெய்லி முந்நூறு பேருக்கு திருப்பூரில் வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை சேலம் சென்னையில் திருப்பூர் இது மூணு சேர்த்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் போகுது அது போக படிக்க முடியாத குழந்தைங்களுக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டி பல குழந்தைங்களே இப்போ நம்ம படிக்க வச்சுருக்கோம் இது சொல்லி காட்டணுன்றக்காக இல்லை பணம் எதுக்கு வாங்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் மகாவிஷ்ணுக்கு வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் கிளாஸஸ்லேருந்து இன்கம் வருது அன்னதானத்துக்கு பணம் அனுப்புகிறவங்க பணமே இல்லைன்னா கூட நான் கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸை அன்னதானத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இப்போ எனக்கு எனக்கு வீடு வேணும் வாசல் வேணும் இன்னும் நான் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் ஆசை இருக்கு ஆனால் பெரிய லெவலில் இல்லை தேவைக்கு இருந்தால் போதும் லக்ஸரி லிவிங் வேணாம்ப்பா கம்ஃபர்ட் லிவிங் போதும்ப்பா அவ்வளோதான் தேவைக்கு இருந்தால் நிம்மதியாக இருக்கலாம் தேவைக்கு ஒரு சாப்பாடு ஒரு கார் ஒரு வீடு இப்படி இருந்தால் இதுவே போதுமானது ஸோ என்னென்னா பணம் வாங்குகிறேன் மக்களுக்கு செய்கிறேன் பணம் இல்லாதப்பவும் மக்களுக்கு செய்கிறேன் கொடுக்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க கொடுக்கட்டும் கொடுக்க விருப்பம் இல்லாதவங்களுக்கு காஞ்சி விஸ்வநாத சுவாமிகளோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்குது கொடுத்தவன் பணம் கொடுத்தவன் தான் நல்லா இருப்பான் பணம் கொடுக்காதவன் நல்லா இருக்க மாட்டான்றது கிடையாது முடிஞ்சவன் இங்கே கொடுன்றேன் இல்லாட்டில் உங்கள் ஏரியாலே கொடுங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் இப்போ பரம்பூர் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லி ஏகப்பட்ட பேர் தங்களோட வீடுகள் பக்கத்தில் தங்களோட சொந்தக்காரங்க கிட்ட ஏகப்பட்ட பேர் அன்னதானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது இதுக்கு நிறைய ப்ரூஃபே நம்ம கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தை ஓரமாக வச்சு டவுட்ஸ்லாம் இருக்குது அது மட்டும் கேட்குறேன் ஸோ மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணமூர்த்தி எப்போ வந்து பிரம்மஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக மாறினார் எந்த மொமெண்ட்டில் மாறினார் ஏன் மாறினார் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் தான் சொல்லணும் டைலாக் கொஞ்சம் பில்டப்பாக இருக்கும் ஆனால் அதுதான் உண்மை ஏன் அப்படின்னா கதை எழுத போனவோட கதையே மாறி போச்சு ஒரு குருநாதரோட ஜீவ சமாதி கதை எழுத போன
கல்யாணம் பண்ணும்போது மனைவியும் சேர்ந்து தீட்சை வாங்கணும் அது போக கஞ்சா அடிக்கக்கூடாது சிகரெட் அடிக்கக்கூடாது அது போக நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது மது நிறையா இருக்குது என்னென்னமோ இருக்குது இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் அவசியம் இல்லைன்னா கூட ஒரு சில விஷயங்களை கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி சத்திய பிரமாணம் வாங்கிட்டு தான் சித்த வித்தை காதலில் உபதேசமே பண்ணுவாங்க ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் இதை வாங்கணும் முயற்சி பண்ணி இன்னும் வாங்காதவங்களாம் இருக்காங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் கிடைக்காது இது இது சொல்லித்தரன்னு கூப்பிடுவாங்க பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு உட்கார் விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க உபதேசம் கொடுப்பாங்க பயிற்சி யாருக்கும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஏன்னா பல பேர் அது மிஸ்யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அசுரனாகவே ஒருத்தர் மாறிடுவான்றதுனால அந்த தகுதி ஒருத்தர் அடையும் போது சித்த வித்த வை சித்த வித்தை பயிற்சி பெறுறதுக்கு முன்னாடி சித்த வேதம்ன்ற புக்கை ஃபுல்லாக படித்து உபதேசம் செய்யக்கூடிய சித்த வித்தியார்த்திக்கு மிக சரியான பதில்களை நம்ம சொல்லும் போது அவர் திருப்தி அடைஞ்சா வித்தையை காமிச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிரம்மஸ்ரீ அப்படின்ற பட்டத்தை கொடுப்பாங்க சாகா கல்வி சாகா வித்தைம்பாங்க இது இப்படி உட்காந்து பேசும்போது காட்டுக்குள்ள உட்காந்து பேசும்போது என்னடா சாகா கல்வி சாகா வித்தை பிரம்ம வித்தைன்னு தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இது உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது தான் தெரியும் ஸோ பிரம்மஸ்ரீ என்பது நான் ஏதோ பெருமைக்கு வச்சுக்கிட்ட பட்டம் கிடையாது ஏதோ மகாவிஷ்ணு ஒருத்தர் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது பிரம்மஸ்ரீன்ற ஒரு பட்டம் இருக்குன்னா முதல்ல வீடியோ கிளிக் பண்ணுறீங்க நீங்கள் தம்னைலுக்காக தான் மெயினாக வச்சது மற்றபடி எனக்கு என்ன மகாவிஷ்ணுன்ற பேரையும் தூக்கி விட்டு இருக்கிறதுனா கூட எனக்கு பிரச்சனைங்க அம்மனமாக நான் பாட்டுக்கு பிச்சை எடுக்கிற போகிறது தயாராக இருக்கேன் பிரம்மஸ்ரீ பட்டம் எனக்கு ஒரு மேட்ரு அது மேட்ரு கிடையாது அம்மனமாக போகிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை மறுபடியும் இந்த ஏரியாவுக்கு வரணும் அதுதான் பிரச்சனை போகிறதுன்னா அப்படியே கிளம்பிடணும் அப்போ என்ன அப்படின்னா இதுக்குண்டான இது ஒரு வச்சுக்கணும் போகணும் வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஒரு பத்து பேர் இப்போ வீடியோ பார்க்குறீங்களா இன்னும் ஒரு நூறு பேர் சேர்த்து வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா திருந்துவீங்க அது காசு வாங்கிட்டு தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம உபதேசம் பண்ணுறது இல்லை பணம் வாங்காமே நிறைய பேருக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் முடியாதவங்கன்னு யார் கேட்டாலும் ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் இருக்கிறவங்கிட்ட இருந்து வாங்கி இல்லாதவங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வாழ்க்கை சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு ஞான உபதேசங்கள் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறது வாழ்வின் ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா நீங்கள் உங்கள் ஒன்றும் இல்லை அதான் வாழ்வின் ரகசியம் இதான் சத்தியமான உண்மை இது நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க யூ வில் ஃபைண்ட் இட் ஒன் டே அண்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஃபீல் பேட் அபவுட் இட் வாழ்வின் ரகசியம் தான் ஒன்றும் இல்லை சத்தியமாக அதான் ஒன்று வெங்காயம் மாதிரிங்க இது சாப்பிடுவீங்க தூங்கு அதுதான் யா ஒன்றும் இல்லைன்றதாயா ரகசியம் இங்கே பாருயா வெங்காயம் இருக்குயா வெங்காய தோல் இருக்கும் பார்க்க நல்லா இருக்கும் கிலோ கணக்கில் வாங்கிட்டு வரீங்க உரிப்பீங்க 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 உங்க முத்தம் கிஸ்ஸு காமம் கலவி அது போக நல்லது கெட்டது படிக்கிறது போகிறது வர்றது டூரு குலோப் ஜாமுன் எல்லாம் அதான் ஒவ்வொன்றா உருக்கி உருக்கி ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு கடைசி என்னடா அப்படின்றீங்க நீங்கள் டக்குன்னு உயிர் போயிடும் உள்ளே ஒன்றும் இருக்காது அதான் உண்மை அப்போ என்னென்னா வாழும் போதே ஜாலியாக வாழணும் எதையும் மனசு எடுத்துக்கூடாது மன்னிச்சிருங்க எல்லாத்தையும் சில முடியவே முடியாதவங்களை விட்டு விலகி போயிருங்க வாழ்க்கை திருப்தியா இருக்கும் பிரம்மஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு இதுக்கு முன்னாடி மகாவிஷ்ணுவா இருந்தாரு அவர் அது மாதிரி சாதாரண ஒரு மனுஷனா தான் இருந்தாரு திடீர்னு எனக்கு ஞானம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பேசுறாரு அவருக்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு லைஃப்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படி வந்து மற்றவங்க எப்படி ஏன் வந்து அப்படி அவர் டிரான்ஸ்ஃபர்ம் ஆனதுனால அவர் சொல்றதை மற்றவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லையா எந்த ஒரு நிர்பந்தமும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா என்ன மாதிரி நீங்களும் சக மனுஷன் தானே ஸோ எப்படி நீங்கள் மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சது அதே எனக்கு கிடைச்சா தான் நான் மாற முடியும் அது எப்படி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறீங்க அது எப்படி போய் புரியுது அது வந்து சொன்னாலும் வந்து எப்படி அது அது எப்படி புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அது அதை பற்றி சொல்லுங்க அதாவது முதல்ல என்ன ஒரு ஞானின்னு எந்த இடத்துலையும் நான் சொன்னது இல்லை முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு புரியுதுன்னு சொல்லி தான் எனக்கு சொல்கிறத புரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் இதுக்கு அப்பயே பதில் கொடுத்துட்டேன் அதோட ஷார்ட் வேர்ஷன் என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்சது நாலு பேருக்கு சொல்கிறேன் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணாதவங்க நான் அதை பற்றி கண்டுக்கிறது இல்லை ஆனால் தடி திடீர்னு கிடச்ச இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல இது எப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கீங்க காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது முன் டயர்லேயும் முன் டயர் ரெண்டு டயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தான் இருக்குது காற்று இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் நீங்கள் டொல்லியே தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க அது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு ப்ரூவ் ஒன் திங் உங்களுக்கும் தெரியும் தப்பாக தான் போயிட்டுருக்கு வண்டி சரியில்லை டயர் சரியில்லைன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது இப்போ டொல் வச்சா ஓடாது முப்பத்தஞ்சு வச்சா தான் ஓடுன்ற தெளிவு எனக்கு கிடச்சிருச்சு
நான் எல்லாரையும் எண்டு கொண்டு போய் விடுவேன்னு நான் சொல்லலை அந்த பாதையை போட்டு கொடுத்துட்றேன் அதுக்குண்டான மெட்டீரியல்ஸை கொடுத்துட்றேன் இன்னைக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சேன்னா அது என்னைக்காவது போய் சேருவேன் நீ உடனே நிகழும்னா அது எனக்கே தெரியாது ஒரு சில பேருக்குள்ள நிகழ்றது எனக்கே ஷாக்கிங்கா தான் இருக்குது டே என்னடா நீ எல்லாம் டிரைவர் அப்படின்ற மாதிரி உனக்கு போறாது நிகழ்ந்ததுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது அது எப்ப நடக்குதுன்னா நமக்கே ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கும் அது டீர்னு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டீங்க முன்ன பார்த்த மகாவிஷ்ணு வேற இப்ப பாக்குற மகாவிஷ்ணு வேற இப்ப லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கு முன்னெல்லாம் வந்து ஐ மீன் ஃபோன் ஐ மீன் நார்மலா தான் இருப்பீங்க இப்ப எப்படி இருக்கீங்க என்ன மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க டா இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு ஜாலியா இருக்கு சத்தியமா சொல்றேன் முன்னாடி எல்லாம் எனக்குமே பதட்டம் இருக்கும் படப்படப்பு இருக்கும் ஒன்னாம் தேதி ஆனா டியூ கட்டணுமே லோன் கட்டணுமே ஈவெண்ட் எவன் புக் பண்ணுவான் எவன் கல்யாணம் வைப்பான் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இப்ப நல்லா புரிஞ்சு போச்சு அது கரெக்டா நடக்கிறது தான் நடக்குன்றது தெரிஞ்சு போச்சு அந்த புரியல் நல்லா டீப்பா வந்துருச்சு இந்த விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும் நம்ம சும்மா இருந்தா எல்லாம் தானா நடக்குன்ற ஒரு சில பேர் தெரியாது நம்ப மாட்டாங்க அதனால இதுல பாதி அதுல பாதின்னு இருக்காங்க ஜாலியா போகுது நிம்மதியா இருக்கு எப்படி சும்மா இருக்கு ஆமா ஜாலியா இருக்குது ஒரு மாதிரி சூப்பரா இருக்குது வேற லெவல்ல இருக்குது தெரிஞ்சதை நாலு பேருக்கு சொல்லிட்டு புடிச்சத ஷேர் பண்ணிட்டு இதுல பல பேருக்கு ஒரு உனக்கு என்னப்பா பணம் காசு வருது நல்லா இருப்ப அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் ஏய வயிறேறீங்க உங்களுக்கு புடிச்சத பண்ணீங்க உங்களுக்கும் பணம் காசு வரியா நீங்க என்னைய பார்த்து வயிறேறீங்க ஒருத்த இத்தனை வருஷம் கஷ்டப்பட்டு அவமானப்பட்டு சின்னாபின்னப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு காஞ்சிப்பட்டு அந்த பட்டு இந்த பட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு மேல ஏதோ ஒரு ஒளி தெரியுதேன்னு வரும்போது வையே வயிறேறீங்க வயிறேறியாதீங்க நான் என்ன சொல்றேன் நான் உங்களை பார்த்து மத்தவன் வயிறேறிய அளவுக்கு நீங்க வளர்ந்துருங்கன்ற நீங்க நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள வந்துருங்க மத்தவனை வயிறேறிய வைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி நீங்க ஏன் பக்கம் வந்துருங்க நீங்க ஏன் வந்து தேர்ட் பர்சனாவே இருக்கீங்க ஒரு வெறி வரும் ஒரு வேகம் ஒண்ணு வரும் யாருமே பட்ட கஷ்டத்தை எங்க பாக்குறான் ரிசல்ட் மட்டும் தானே பாக்குறான் ஒரு மிகப்பெரிய மழை கப்ப கடல் மேல இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு விளக்கு படம் ஒண்ணு போடுவாங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 நூறு கிலோமீட்டர் அவ்வளோ பெரிய மலை கீழே இருக்கும் அதனுடைய பேஸ்ல தான் இந்த மலையே மேல தெரியும் எல்லாருக்கும் மேல இருக்கிற வளர்ச்சி தான் தெரியும் கீழே இருக்கிற கஷ்டம் எனக்கும் தெரியாது அதுதான் உண்மை எப்படி சொல்றது முன்னாடியே இப்படித்தான் இருந்தேன் பட்டு இடையில இடையில கொஞ்சம் ரூட் மாறி போவேன் கொஞ்சம் குதர்க்கமா யோசிக்கணும் இப்ப கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு இத வந்து இப்ப நான் வேற மாதிரி சொல்லட்டுமா இதை நான் கேஷுவலான மனிதனா சொல்லிட்டேன் இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் நான் கொடுக்குறேன் இதே ஒரு மிகப்பெரிய ஞானி லெவல்ல பேசுறதுனாலும் பேச தெரியும் அப்படி பேசுனா நீங்க பயந்துறீங்க பாக்குறீங்களா ஆக்சுவலா மனிதர்கள் இது வந்து ஒரு சாதாரணமான உலகம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் மனிதர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா எல்லாமே ஆண் பெண் தத்துவம் தான் எல்லாமே சிவசக்தியின் ரூபம் தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தான் பெண்ணை வேற பார்க்குறீங்க ஆணை வேற பார்க்குறீங்க நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா எனக்குள்ளேயே இடகலை ஓடுது பிங்களை ஓடுது சூரியகலை ஓடுது சந்திரகலை ஓடுது சந்திரகலை என்பது பெண் சூரியகலை என்பது ஆண் ஸோ நான் எனக்குள்ளேயே நான் என்னுடைய பெண் தன்மையை உணர்ந்துக்கிறேன் இது ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எவனொருவன் பிரம்மநிலையை உணர்ந்து விட்டானோ விண்டவர் கண்டதில்லை கண்டவர் விண்டதில்லைன்றாங்க அப்படின்னா என்ன பார்த்தவன் பேச மாட்டான் பேசுறவன் பார்க்க மாட்டானா உண்மையை பார்த்தனா ஒருத்தன் பேச மாட்டான்னு அர்த்தம் இல்லை உண்மையை நீங்கள் பார்க்கும் போது உங்களால் பேச முடியாது ஏன் பேச்சு வராது கதறுவீங்க அழுவீங்க சிரிப்பீங்க உணர்வு நிலையில இருப்பீங்க அதான் கண்டவர் விண்டதில்லை பார்த்தவன் பேச மாட்டான் விண்டவர் கண்டதில்லை அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்கவன் பார்க்க மாட்டானா பேசிட்டு இருக்கும் போது என்னால் பார்க்க முடியாது அமைதிக்குள்ள போனாதான் பார்க்க முடியும் இதுதான் அர்த்தம் அப்போ ஒரு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சரக்கு அடிச்சாலோ இல்லை ஒரு சிகரெட் அடித்தாலோ ஒரு செக்ஸில் போனால் தான் இன்பம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த செகண்ட் இங்கேருந்து இப்படி மேலே எந்திரிச்சுன்னா எனக்கு அதுவே இன்பம் தான் என்னோட கோலை நான் இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு இப்போது உங்களுக்கு ஏன் வந்து ஒரு செயின் சாதாரண சாவி உங்ககிட்டே இருக்குது காணாமல் போனோன்னே கடுப்பாகிறீங்க கிடச்சோடனே ஒரு நிம்மதியை ஃபீல் பண்ணுறீங்கல்ல ஆனால் சாவி இருக்கும்போது ஏன் அந்த சந்தோஷம் வரல உங்களுக்கு அப்போ தொலைஞ்சிருச்சுன்ற ஒரு டேட்டாவை போடுறீங்க கிடைச்சிருச்சுன்ற ஒரு டேட்டாவை புதுசாக போட்டு நீங்களாக சந்தோஷம் ஆகிக்கிறீங்க எதுக்கு இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு அப்போ என்னென்னா நூறு கோடி வேணுன்ற ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க நூறு கோடி கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்காது நான் ஏன் கோலில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த செகண்ட் இந்த மீட்டிங் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் கேமரா ஒழுங்காக ஓடணும் இந்த செகண்ட் மைக்
ஆன்மீகத்துக்கு ஒரு லௌதீகத்தில் பூத்தும் போது ஜாலியாக இருக்குது நீங்கள் கதறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஜாலியாக தெரியுது என்ன மற்றவ வந்து கஷ்ட கவலையில் இருக்கும்போது வள்ளலார் வருத்தப்பட்டார் நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு பக்குவத்துக்கு போகலல்ல ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஐயோ இப்படி புரிஞ்சுக்காம நம்மளே வேறு திட்டுவாங்க அவன் ஒரு புரிதல் நல்லதுல <laughs> வானாமிரதம் என்பது ஊறுவதற்கு ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சில குணங்கள் வெஜ்ஜை சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் குறையும் தன்மை மாறும் ஸோ மனிதத்தன்மையிலேருந்து மிருகத்தன்மை வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க எல்லோரும் மிருகத்தன்மையோட இல்லாமல் இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது மாற்றி மாற்றி இருக்காங்க வெஜ்ஜு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணும் உண்மையான உணவு என்பது வானாமிரதம் தான் வெஜ்ஜு வெஜ்ஜு ஃபுட்டே கிடையாது இதுதான் வள்ளலார் சொல்கிறார் உண்மையான வெஜ்ஜு நீங்கள் சொல்கிற வேகனிசம் என்பது என்னென்னா திருப்போரூர் வேலைக்காரன் ஐயா வந்து முப்பத்தேழு வருஷம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறார் அந்த மாதிரி வானாபுரத்தை சுவைக்கும் போது உங்களுக்கு உடலை இயங்க வைக்கக்கூடிய தாது பொருட்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே கிடைச்சிடும் அதுதான் உயர்ந்த கட்ட நிலையா இருக்கும் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறேன் ஓகே அந்த வேர்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓ ரேபிட் ஃபயரா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி பாத்துக்கறேன் இல்லையா இப்ப என்ன மாதிரி பேசுறீங்க அதே மாதிரி இதெல்லாம் நான் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சு பேசுற மாதிரி நினைக்க போறாங்க அதெல்லாம் நீ ஏன் கேக்குறேன்னு சொல்லிரியா பதிய வச்சிரியா சரியா உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவனோட படம் வந்து நம்ம அந்த படம் வந்து அந்த படத்தோட பேஸ் வந்து லவ் தான் நினைக்கிறேன் ஆன்மீகம் இருக்கும் பட் காதல் காதல் ஒவ்வொரு மனிதனும் கடந்து வர வேண்டிய ஒரு மாபெரும் சமுத்திரம் காம் அந்த சமுத்திரத்தில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் அவசியமானது கழிவுகள் என்பது தான் ஒரு சில மீன்களுக்கு உணவாகவும் பயன்படுது அது எப்போ உணவாக பயன்படணும் எப்போ கழிவாக இருக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அந்த புரிதல் அந்த மீட்டர் இருக்கணும் மோட்சம் அல்டிமேட் எண்டு ஒவ்வொரு உயிர்களுக்குமான அல்டிமேட் எண்டு வெற்றி தோல்வியின் எதிரி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சுவைக்குன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மிட்டாய் சுவை டேஸ்ட்டு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் துரோகம் செய்யவே கூடாதது அவசியமற்றது வலியை தருவது வேதனையை தருவது தேவையற்ற எண்ணங்களை தூண்டுவது கொலைகாரனாக மாற்றுவது மன சிந்தனையை குலைப்பது அத்தனை இந்த துரோகம் தான் உடனே மறந்து விடுவது நல்லது காலம் காலமாக கடத்தி செல்வது நம்மளோட சந்ததியினருக்கு பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் கிண்டல் அது ஒரு உணர்வு தானே கிண்டல் பண்ணுறது எந்த வித தவறும் கிடையாது பட் கிண்டல் வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து அவங்கள வந்து ஹரேசிங்காக மாறாமல் இருக்கிற வரைக்கும் இல்லை எம்பரேஸ்மெண்ட்டாக மாறாமல் இருக்கிற வரைக்கும் மீட்டரோடு இருக்கிறது எதுவுமே நல்லது தான் இன்பம் அளவிற்கு மிகுந்த மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு தான் உடலில் அதிக அளவு இன்பம் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா கூட அதிக அளவு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து உயிர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்பத்திற்கு ஏங்காமலும் துன்பத்திற்கு துவலாமலும் நியூட்ரல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது வண்டியை சேஃபாக வச்சுருக்கோம் என்றைக்குமே பாசம் அன்பு என்ற பேரில் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாபெரும் போலி கூத்து கேலி கூத்து அன்பிற்கு அடையாளமே தெரியாமல் பாசம் என்ற பேரில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் மானிடர்கள் மனிதர்கள் அட்டாச்மெண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் பாசம் அட்டாச்மெண்ட்டு பாசம் அப்படின்றது இருந்ததுனாவே வலிக்கும் குத்தும் கொடையும் ஒன்னை கொடுக்க தோணாது தேட தோணாது பார்க்க தோணாது அதுலேயே லைஸ் இருக்க தோணும் ஸோ பாசம் என்பது கட் செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்று அன்பு என்பது காட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று அன்பிற்கு பாசத்திற்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு பூவை உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பாசம் பாசமாக இருந்தீங்கன்னா பிடிங்கி தலையில் வச்சுப்பீங்க அதே பூ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா தண்ணி ஊற்றுவீங்க உயிர் போகக்கூடாதுன்னு நினைப்பீங்க சரி நட்பு ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் கற்று இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிலை இந்த பிரம்மத்தை உணரக்கூடிய தன்மை இந்த இந்த மாதிரி வந்து உச்சகட்ட நிலை எதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீகத்தில் பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு உச்சகட்ட நிலை எதுனா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும்தான் எதையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எதையும் பேசிக்கலாம் எங்கேயும் போகலாம் எங்கேயும் வரலாம் ஒரு கணவன் மனைவி கிட்டே இருக்கக்கூடிய அன் அந்யோன்யம் கூட அந்தளவுக்கு இருக்காது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கூட அந்தளவுக்கு இருக்கும் அது அது அளவில்லாதது முடிவில்லாதது அளவற்றது பறந்து விரிந்து செல்வது ஒரு டெஃபினிஷன் இல்லாதது 
அது ஒரு ஒரு விளக்கம் தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைங்க நட்பு நட்புறவு என்பது ஆமாவா இல்லை அதை மட்டும் சொல்லுங்க கடைசியாங்க <laughs> 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 இருக்கும் பல வருடங்கள் இருக்கும் ஞாபகம் இல்லை சரியா ம் அது எல்லாமே எதுக்காகனா எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக பண்ணது எதுவுமே பழக்கமாக வழக்கமாக கிடையாது கலவும் கற்றும் மறந்துருக்கேன் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கேன் உங்களை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா நிறைய மேல இதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு உரையாடலா மாத்தினேன் இமானுவேல் சதீஷ் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எப்படி எங்களுக்குள்ள ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் வெளியில மேக்சிமம் இருக்கிறோம் இருப்போம் அவருக்கு என்னதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என் தந்தி டிவியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்புறம் பிஹைண்ட் வுட்ஸில் இருந்தார் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியான பர்சன் தான் இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் கூடவே இருந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே கூட்டு வந்திருந்தோம் அவரோட பிஸி ஷெட்யூல்லையும் அவ்வளோ பொறுமையாக வந்து இந்த ஒரு இன்டர்வியூவை அற்புதமான இன்டர்வியூவாக மாற்றினேன் இமானுவேலுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ப்ரோ ரொம்ப ஃபார்மலாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி நானே உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கே வேப்பாக தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாமே உண்மையாக வந்து அதாவது இந்த வயசில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பேசுகிறார் அப்படின்ற பொழுது நிறைய உங்களோட வயசில் பெரியவங்களாம் இறங்கி வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின் பொழுது நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது சார் எதுவும் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு தான் வராங்க ஸோ எதுவும் இல்லாமல் நெருப்பு இல்லாமல் போகையாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ நல்ல விஷயம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் டேரக்ட் கிளாஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் வர்ற ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடைக்கானலில் வந்து டைரக்ட் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப லிமிட்டட் சீட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மற்ற கிளாஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸை உங்களுக்கு நேரடியாகவே அவங்க கொடுப்பாங்க என்னை நேரில் மீட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டவங்களுக்காக இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் கிளாஸும் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு கொடைக்கானலில் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு ரம்மியமான சூழ்நிலையில் ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 வேறு லெவல் ஒரு லொக்கேஷனில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்